चल रही हूँ आज पास्ता खाने घर का बना हुआ है देखती हूँ कैसे लगता है बढ़िया लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा पास्ता खाने में अति सुंदर <laughs> पहले यहाँ देखिए मैंने गेहूं का आटा लिया है आप जितना भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कम या ज्यादा आटा कर सकते हैं अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी फ्लेवर के लिए नमक नमक सॉसेस में भी होता है तो इसलिए ध्यान रख के ही नमक डालें कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए और अब मैं इसको एक आटे की तरह गूंद लूंगी जैसे रोटी का आटा होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट उसी तरह से गूंद लूंगी मैं इसको धीरे धीरे करके पानी डाल के और अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लेती हूँ ये देखिए हमने आटा गूंद कर तैयार कर लिया और कितना नरम आटा गूंदा है बिल्कुल इस तरह से गूंदना है अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रख देती हूँ ताकि और भी ज्यादा नरम हो जाए रख के रख दूंगी मैं तब तक हम पानी उबाल लेते हैं आटा हमारा और भी ज्यादा नरम हो गया रखने की वजह से अब मैं इसकी लोई बना लूंगी एक और मैंने बेलने के लिए यहाँ पे सूखा आटा भी लिया है आप देख सकते हैं आटा ही लिया है मैंने मैदा नहीं लिया है आप चाहे तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसकी रोटी एक तैयार कर लेनी है मुझको इस तरह से हाथों में लोई को बड़ा करके जैसे भी आप रोटी बेलते हैं उस तरह से रोटी बेल ले कम परथन लगा के सूखा आटा कम कम ही लगाइएगा बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा वरना इसको उबालेंगे तो जो पानी ही गंदा हो जाएगा और इसी तरह से रोटी बेल लूँगी मैं इसकी एक हम इसको काट लेंगे अच्छी तरह से इस तरह से हम एक बड़े से चाकू की मदद ले रहे हैं आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं इसके लिए और इस तरह से इसमें काफ़ी सारे पार्ट कर लेंगे जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए उस हिसाब से तो देखिए पहले हमने इसमें किए चार पार्ट फिर छः फिर आठ और और भी ज़्यादा छोटे करेंगे इसको अभी हम क्योंकि हमें बिल्कुल छोटा साइज़ चाहिए आपने देखा ये पास्ता कितने क्यूट लगते हैं ना वो राउंड राउंड वाले छोटे छोटे से तो बिल्कुल इसी तरह से बनाएँगे हम और ये देखिए कितने अच्छे ये कट के लग रहे हैं कटने के बाद इस तरह से हमने इसमें काफ़ी सारे पार्ट कर लिए हैं और इस तरह से ऊपर का सिरा लेके इसको हाथ में और इस तरह से घुमाते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे ध्यान से देखा ना आपने नीचे की ओर लेके आए और ये देखिए बिल्कुल गोल गोल वाला जो पास्ता होता है उसकी शेप में आ गया है कितना क्यूट लग रहा है देखने में तो इसी तरह से और भी बना लेते हैं हम पानी गरम हो चुका है अच्छे से उबल चुका है ऐसा ही पानी चाहिए हमें और मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूंगी ताकि जो भी पास्ता हम इसके अंदर डालेंगे वो चिपके नहीं एक दूसरे से और थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो अभी पानी में नमक डालिए वरना आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा डाल दे नमक पानी हमारे यहाँ पर उबल रहा है और खोलते हुए पानी में ही हमें इस पास्ता को डालना है और इस तरह से इसको डाल देंगे और जैसे जैसे ये ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे इसका रंग बदलता जाएगा तो इस तरह से हम सारे डाल देंगे और बहुत ही आराम से पक जाते हैं बिल्कुल भी समय नहीं लगता है इसको बनाने में इसी तरह से सारे डाल देती हूँ मैं इसके अंदर ये हमारे गोल वाले पास्ता ऊपर आने लगे हैं धीरे धीरे करके तो इस तरह से मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इसको जो नीचे थोड़े बहुत चिपक चुके हैं उनको छुड़ा लेती हूँ और देखिए रंग इसका बदल रहा है और थोड़े से फूट भी चुके हैं देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा रंग बदल रहा है इसका थोड़ी देर तक और उबालेंगे हम इसको फिर हमें इसको निकाल लेना है क्योंकि पास्ता हमारे ऊपर आने लगे हैं अब मैं इसको निकाल लेती हूँ वरना बहुत ही ज़्यादा गल जाएंगे और देखिए कितने मोटे मोटे हो गए और बिल्कुल अच्छी सी शेप ले लिए इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो इसी तरह से और भी बना लेती हूँ सारे पास्ता हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर, कर लिए और साथ के साथ उबल गए थे तो उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है तो आज मैं इसको व्हाइट सॉस में बनाऊंगी तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ वापस से मैंने सेम कढ़ाई को ले लिया है अब मैं इसमें डालूंगी बटर हमें इसको बटर में ही बनाना है तभी जो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट है इसमें वो आता है आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं यहाँ पे यहाँ रिफाइंड ऑयल जिसमें आपको अच्छा लगता हो पर बटर है तो बटर जरूर डालिएगा बटर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका तो थोड़ा सा बटर को मैं इस तरह से पिघला लेती हूँ और अब मैंने यहाँ पे लहसुन काट के रखा हुआ है थोड़ा सा और प्याज काट के रखा हुआ है इससे ज़्यादा वेजिटेबल मुझे नहीं मिल पाई है यहाँ पर तो इसलिए मैं कुछ नहीं डालूंगी सिंपल ही तरीके से बनाऊंगी सबसे पहले डाल दे रही हूँ लहसुन और लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे हम तो देखिए कितना फटाफट से इसमें रंग आने लगा है और बहुत ज़्यादा इसमें रंग नहीं लाना है थोड़ा सा इसको ब्राउन करना है बस इतना ही भूनेंगे और और भी सब्जियाँ आपको मिलता है तो आप इसमें डाल सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं मुझे बहुत धूलने पर नहीं मिली तो इसलिए मैं सिर्फ प्याज से ही बना रही हूँ तो थोड़ा सा भून लूँगी इसको मैं 
लहसुन हमारा यहाँ पे भून चुका है रंग इसमें थोड़ा थोड़ा बदल लिया है बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसको अब मैं इसमें प्याज डालूँगी तो प्याज को भी थोड़ा सा हल्के से जब तक ये नरम हो जाएगी इतना ही पकाना है इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है फिर इसमें खुशबू आने लगे थोड़ा सा टेस्ट इतना ही पकाएंगे तो एक मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लहसुन हमारा यहाँ पे भून चुका है रंग इसमें थोड़ा थोड़ा बदल लिया है बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसको अब मैं इसमें प्याज डालूँगी तो प्याज को भी थोड़ा सा हल्के से जब तक ये नरम हो जाएगी इतना ही पकाना है इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है फिर इसमें खुशबू आने लगे थोड़ा सा टेस्ट इतना ही पकाएंगे तो एक मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो देखिए प्याज हमारे नरम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है इसका जो थोड़ा सा कच्चा पन है ना वो जब आता है दाँतों के नीचे तो बहुत अच्छा लगता है पास्ता के अंदर तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी रंग बदल गए इसको अब मैं इसमें डालूंगी दूध क्योंकि हम लाइट सॉस में बना रहे हैं तो मैं दूध डाल दे रही हूँ इसके अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है सॉस बनाने का अगर आपको दिक्कत होती है मैदा वाली सॉस बनाने में तो आप ये वाला तरीका जान सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है आपकी सॉस और मिनटों में बन जाती है तो इस तरह से थोड़ा सा चला ले रही हूँ मैं इसको तो देखिए दूध मैंने यहाँ पे डाल दिया है और दूध मैंने कच्चा दूध ही लिया था उबला हुआ नहीं लिया है अब मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ा सा अरा रोट एक चम्मच के करीब और थोड़ा सा आधे चम्मच के करीब इसमें पानी डाल दिया है मैंने इसका घोल तैयार कर लूँगी मैं क्योंकि गुठलियाँ बन जाती है ना तो इसका पहले ही घोल तैयार करें आप अच्छे से मैंने देखिए इसका घोल तैयार कर लिया है बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं अब मैं डाल दूँगी इसको इस दूध के अंदर और चला दूँगी और ये डालने के बाद गाढ़ा हो जाएगा जिस तरह की हमारी सॉस होती है ना उस तरह की तो मैदे वाले तरीके में बहुत लोगों के कमेंट ये रहता है कि गुठलियाँ बन जाती हैं और संभलता नहीं है तो आप ये वाला तरीका आजमा सकते हैं पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपने मैदे से सॉस नहीं बनाई है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है इस तरीके से भी और थोड़ी देर तक इसको पका लेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता बस हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है इससे ज़्यादा अभी हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है देखिए कल छिपे नज़र आ रहा है ये पहले बिल्कुल पतला सा था और अब हम इसमें डालेंगे पास्ता जो कि हमने बना कर तैयार किया है देखिए सारा पास्ता डाल दे रही हूँ मैं इसके अंदर और इसको कर लूँगी मिक्स अच्छे से और आप ये सोच रहे होंगे कि अभी सॉस तो गाड़ी हुई नहीं है इतनी अच्छे से तो अभी चिंता मत कीजिए अभी ये गाड़ी हो जाएगी इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दे रही हूँ और अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ नमक पहले भी हमने काफ़ी चीज़ों में डाल रखा है तो उसके हिसाब से आप नमक कम या ज़्यादा कर दें थोड़ा सा डाल दे रही हूँ और यहाँ पे डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स और डालेंगे ओरिगेनो और यहाँ पे डाल दे रही हूँ थोड़ा सा अगर आप म्योनीस यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं तो आप जो कॉर्नफ्लोर है उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ये और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगी पर म्योनीस में डाल रही हूँ यहाँ पे तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो सॉस है उसको पतला रखा है और इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से ताकि इसमें म्योनीस जो है अच्छे से मिक्स हो जाए बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी ताकि अलग अलग नज़र ना आएगी बिल्कुल भी एक से दो मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा ठीक और बढ़िया दिखने लगे तो ये देखिए हमारा वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार है और देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर हो चुका है इसका जैसे कि मैं पहले बता रही थी पहले पतला नज़र आ रहा था और अब बिल्कुल ही गाढ़ा हो गया है तो अब मैं इसको उतार लूँगी इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ करना नहीं है और सर्व कर लेती है एक प्लेट में आपने देखा ही आटे से बना हुआ है और कितने फटाफट से बनाया है मैंने बिल्कुल भी मार्केट जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है इस पास्ता के साथ और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए ये प्यारी प्यारी सी रेसिपी और इसी तरह से बना के खाइए हेल्थी भी है और टेस्टी तो होगा ही